。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さあレイム、今回は北朝鮮の喜び組について、ゆっくり解説してみようと思うぜ。喜び組それは、後ろ指さされ組、みたいなアイドルさんかしらそうそう、37年前に放送が始まった、夕焼けにゃんにゃんって番組から誕生した、おにゃんこクラブ、会員番号16番高井まみこさんと、会員番号19番岩井ゆきこさんの、二人が結成したアイドルユニットで、同じ時期に放送されていた、アニメハイスクール記念組のオープニングとエンディングと、挿入歌を歌っていた中で、私はバナナの涙が好きだった。って、違うぜ。マリサ、大好きだったみたいね。違うんだ、喜び組というのは、北朝鮮でキム・イルソンの時に作られた女性だけの組織だぜ。へえ、そうなんだ。どんな組織歌ったり踊ったり、アイドルと一緒じゃない。それが、違うんだ。違いがよくわからないわ。私にもわかるように説明してちょうだい。わかったぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず、喜び組が作られた経緯を話そうかな。はい、お願いします。喜び組はキム・ジュンイルが、父、キム・イルソンに喜びを与え休息を確保するという目的で、1976年頃に作られたと言われているんだ。父親思いの息子だったのね。キム・ジュンイルが1974年に、党中央委員会の政治局委員となって、キム・イルソン同士の唯一の後継者であり継承者、党と革命の指導者となった後だな。実際に動いていたのはキム・ジュンイルではなくて、キム・ジョンイルの妹の夫、チャンソンテクだったんだけどね。そうなのね。ちなみにこのチャンソンテク、2013年12月にキム・ジョンウンから粛清されちゃったんだ。粛清なんでキム・ジョンウンの側近と仲が悪くてはめられたとか、もともと素行が悪かったとか、キム・ジョンウンじゃない兄弟を後継者に押していたとか、いろいろ言われてるけど、本当のところはわからないぜ。そうなんだ。ちょっと脱線しちゃったな。喜び組の話に戻るぜ。はい、えー、っと、喜び組とは、キム・イルソンの休息を確保して喜びを与えるだったわね。でもこれってどういうこと偉大なキム・イルソン将軍様は、日々その身を削って国のために努力なさっていたそうだぜ。その最高指導者に、癒しを与えたかったんじゃないの癒し喜び組は、北朝鮮の全土から女性だけを選抜して構成されている組織なんだ。そうか、女性が歌って踊ってキム・イルソンを癒すのね。まあ、間違ってはないな。じゃあ、喜び組がどうやって選抜されるか説明するぜ。はい、お願いします。喜び組は、北朝鮮の全土から女性だけを選抜するって話しただろ。うん、全国の学生から養子の整った女性を選抜するとか、芸術専門学校の、養子丹麗な生徒を選抜するとか言われているけど、いろんな情報があって、はっきりしていないんだ。どうして喜び組は北朝鮮の国家機密で、詳細には解明されていないんだぜ。そもそも喜び組という言葉自体北朝鮮にはないって、脱北した元喜び組の女性が話していたぜ。どういうことこんな活動をさせられていたって説明をするときに、ついた言葉なのかなって思うんだ。活動内容を外部に喋った人がいるのね。そうなんだ、韓国に亡命したキム・ジョンイルの元妻のおい、イ・ハニョンが喋っちゃったんだ。国家機密なのに大丈夫なのアウトだぜ。喜び組のことを暴露されたキム・ジョンイルは怒って、亡命先の韓国に死却を放ったんだ。ええー、そして、イ・ハニョンを泣き物にしたんだぜ。怖いわね。その他にも、さっき話したように元喜び組のメンバーだった女性が暴露したことで、内容が少しずつ分かってきているんだけど、全容は解明されていないってことね。そうなんだぜ。いろんな情報がある中で、伝わっている話の一つが、養子丹麗な18歳くらいの学生が、200名から300名選ばれるってことなんだ。そんなにたくさん、キム・ジョンイルの好みのタイプは、細身で顔がふっくらしている、身長165センチ以下のソフトな声の持ち主、目尻は釣り上がっていてはダメらしくて、顔色も健康的な白じゃないといけない。結構細かいわね。でも、ちょっと待って、なんでキム・ジョンイルの好みのタイプの女性を選ぶのよ。これって、キム・イルソンのためじゃなかったそのはずなんだけど、なぜかキム・ジョンイルの好みの女性が選ばれてるようなんだぜ。そして、選ばれた女性たちはピョンヤンの病院で、精密な身体検査をされるんだ。その検査の中には、乙女のチェックも入ってるんだってさ。乙女そう、乙女。乙女って、もしかして、
、霊夢が考えている通り、性的経験がない女性のことだぜ。喜び組に入るには、顔や体に傷がないことと同時に、乙女でなくてはならないらしい。キム・ジョンイルは乙女中だったのかしらね。家族構成なんかも厳しくチェックされた後、最終的に女性は50名まで厳選されるんだ。選ばれた50名の女性たちは6ヶ月間、各部門に特化した教育を受けることになる。各部門、喜び組は、3つの部門または4つの部門に分かれてると言われているぜ。どんな部門かしら当初、キム・イルソンのために結成された喜び組は、公演組、喜劇組、重装組に分かれていたそうだぜ。公演組は、マンスで芸術団に所属している舞踊家で、北朝鮮で最も舞踊が上手。そして、容姿もズバ抜けて綺麗な女性で構成されている。キム・ジョンウンの母親でキム・ジョンイルの妻の子、ヨンヒも、マンスで芸術団に所属していたんだぜ。ほえー、綺麗な人だったんだね。喜劇組は、漫談やコメディをする。重奏組は、パーティーの時に演奏をしたり、出席している人たちが歌う時の伴奏を担当する。キム・イルソンはそれを見て癒されていたのね。ところが、キム・ジョンイルが後継者として確固たる地位を固めるに従って、徐々に喜び組も、キム・ジョンイルのためのものに変わっていったんだ。キム・ジョンイルは、この時のために一生懸命女性を選抜していたのね。それ以前から、キム・ジョンイルは側近たちと喜び組をはべらせて、秘密のパーティーをしていたって言われてるけどね。そうなのじゃあ、自分のために選んでたんじゃん。そして、この時から男性を性的に喜ばせるための部門が加わったんだ。ええー、性的に喜ばせるだなんて、下品ね。名前も満足組、株組、幸せ組と名前が変わって、満足組は、性的に奉仕する礼節と技を習い、株組は歌や踊り、そして、幸せ組はアンマやマッサージみたいな、疲労回復をする技術を学んだんだ。そしてもう一つ、最高指導層の夜のご奉仕をするための門乱女、というグループがあったようだぜ。性的に夜のご奉仕があるだなんて、最低だわ。私、喜び組に選ばれてもいかないから、霊夢は大丈夫だろ。選ばれるのは細身で顔がふっくらしてる、容姿端麗な女性だって言ったじゃないか。私ぴったりじゃないぴったりなのは顔がふっくらのところだけだぜ。あれおかしいわね。それに、喜び組に選ばれたら拒否はできないんだ。ええー、そうなの拒否したら処罰されるんだぜ。そんな理不尽だわ。そして、選抜された女性の家庭には色々な恩恵が与えられることになっていて、娘を祖国のための重要な仕事ができるように、立派に育ててくれて感謝するという内容が書かれた。感謝状と、普通の労働月給とは比較にならないくらいのお金をもらうことができたんだ。家族にとって娘が喜び組に選ばれるってことは、名誉なことだったんだぜ。娘が性のご奉仕をするかもしれないのに、仕方ないぜ。キム・ジョンイルは北朝鮮の聖地で誕生して、生後3週間で歩き8週間で言葉を発して、北朝鮮唯一の18ホール、パー73のゴルフコースで、1ラウンドのうち11回のホールインワンを決めて、38アンダーのスコアを叩き出す。ファッションセンスは世界で注目の的の、トイレでは大きい方を絶対にしない敬愛する将軍様って、生まれた時から教えられてきたから、むちゃくちゃ面白い内容だけど、国民は本当に信じてたのかしらどうだろうでもそんな偉大な将軍様にお仕えすることができるんだから名誉だと思っていた時もあったんだろう。さて、各教育が終わった女性たちは、護衛総局や護衛司令部と言われる部署で、将尉の階級が与えられるぜ。将尉将尉の下には、下士官と戦士が4階級ずつあるから、そこそこ上の部署に就くことができるようだぜ。そしてマッサージをしたり、踊ったりするの本はパーティーコンパニオンだぜ。コンパニオンさんそうだぜ。胸当てを胸すれすれにつけ、下着を履かずにショールを巻いた状態で接待をするんだ。そんな薄着じゃ見えちゃうじゃない。男性を喜ばせるためだから、薄着じゃないといけなかったんだろうな。宴会は午後8時から始まり、午前2時や3時に終了する。時には、2日や1週間にわたって行われることもあったそうだぜ。超絶ブラックな勤め先だわ。楽器担当の女性たちは、キム・ジョンイルからやめの合図が出るまで演奏を続けないといけなかったし、キム・ジョンイルが酔って寝てしまったら、そこにいる全員が宴会場を離れることができずに、目が覚めるのをひたすら待っていないといけなかったらしいぜ。迷惑な酔っ払いね。宴会中はボディタッチは当然のこと、それ以上に乱らな行いをされることもあったそうだ。宴会では罰ゲームがあるんだけど、負けたら服を脱いでいくんだぜ。いわゆる野球券ってやつね。
。脱ぐものがなくなったら、男性はバリカンで髪を刈り、女性は下の毛を剃るみたいな、いかがわしいこともしていたそうだ。ゾワワワワワ。ねえマリサ、喜び組の女性たちにお休みはあるのそれが情報がないから、何とも言えないんだ。それじゃあ、将軍様たちの接待がない時は何をしてるんだろうね。詳しくはわからないんだけど、北朝鮮へ観光に行った日本人が、ツアーガイドさんから、喜び組を呼んでもらって、一緒にカラオケをしたって話はあったな。へえ、そうなのね。外貨を稼ぐために、国営のレストランで歌って踊ったり、カラオケスナックにいたり、あっちこっちで仕事をしているらしいんだけど、それも本当に喜び組の女性かどうか、わからないんだぜ。全容が解明されていないもんね。そして、26歳から27歳になった女性たちは、喜び組を除退するそうだ。やめちゃうのそうみたいだぜ。除退をする頃には、大化少佐まで階級が上がっていることもあるようだな。その後は情報漏洩を防ぐため、大部分の女性がセキュリティの厳しい護衛司令官と結婚させられる。させられるそれ以外の男性と結婚することはないみたいだぜ。ごく稀に、ファーストレディーまで上り詰めちゃう女性もいたんだけど。ああ、キム・ジョンイルの奥さんだっけそうそう。それにキム・ジョンウンの妻のリ、ソルジュも、喜び組の出身なんだ。へえ。そうだったのね。結婚相手を決めるのも、いろいろ言われていて、女性が男性の写真を見て選ぶ、その時に男性側には選択権がないとか、女性の意見は聞かず、一方的に男性をあてがうとかいろいろ書かれていたぜ。ええー、それは、当人の意見は全く尊重されないってことしかも、両方の選択とも男性には不利な条件なのね。そうみたいだな。男性は、ロイヤルファミリーを護衛する部署に所属して、配給の面でも優遇されているエリート。女性は、全国から選抜された容姿端麗な女性。結婚相手としては、双方いい条件のはずなんだけど。まあ、人それぞれ好みは違うからね。それに男性側からすると、手放しで喜べないそうなんだ。どうして選ばれた男性は喜び組の内情を知っているからな。ゲスない言い方をすれば、誰のお手がついたかわからない女性たちだろああ、なるほど。でも国からの命令で拒否できないんだ。喜び組の選抜をする部署にいた男性が、脱北して証言したんだけど、中央党幹部の私生活をよく理解している護衛隊員の立場からすると、老人たちが飽きるほどもて遊んだ喜び組の女性を妻に迎えるのは、気分の良くないことだった。しかし命令なので仕方なく結婚して暮らしたってさ。男性の気持ちもわかるけど、でも女性は悪くないと思うの。ただ、喜び組を除退した女性と結婚した男性は、出世が早いらしいぜ。男性はいい条件を与えられて、女性を押し付けられちゃうのか。でも結婚してからでも、お互い愛情が芽生えるといいわね。キム・ジョンイルは1994年に2名の女性を選んでいこう、喜び組の選抜を行わなかったそうだ。そしてキム・ジョンイルは、2011年12月に70歳で天に召されたんだぜ。喜び組の女性たちはどうなっちゃうの解散したんだ。解散。次の後継者のキム・ジョンウンは、喜び組を解散させたんだ。キム・ジョンウンは、父親の女遊びを恥ずかしいって思っていた。これまでの北朝鮮の遊戯に反して、婦人同伴で公の場に姿を見せ、父親のような振る舞いをしないと決めたのではないかって、言われていたんだ。女性は一人だけ、素敵じゃない。そして女性たちに、口止め料として4000ドル支払ったんだぜ。4000ドルって、どれくらいの価値があるのその当時で、北朝鮮国民の平均年収の2倍らしい。それで新しい人生を送ってくださいってちょっと足りないと思うけど、キム・ジョンウンは、まともな人だったみたいね。ふっふっふ、ところが、キム・ジョンウンは2012年に喜び組を復活させたんだ。ほえ、解散させた次の年じゃない。消息筋の情報では、2009年2月から8月にかけて、各地から美女200名を集め、喜び組のオーディションを開催して90名を選抜したそうだぜ。2009年って、まだキム・ジョンイルが亡くなる前じゃなかったまともじゃなかったわ、カエルの子はカエルね。喜び組の内容は、父親のキム・ジョンイル時代と同じなんだけど、選んだ女性のタイプは、ちょっと違ったみたいだぜ。タイプキム・ジョンウンは14歳から16歳の美少女を選んだ。父親が選んだ女性の年齢よりも若い子たちね。そして165センチ以上のスレンダーで、オリエンタルな女性がタイプだったみたいなんだ。それと、スポーツが得意なのが重要なんだって。キム・ジョンイルは165センチ以下で、どちらかというと可愛い系の女性だったわよね。
っていうことは、喜び組を一旦解散させて、自分のタイプを選び直したそういうことになるな。自分のために新しく作り直した喜び組なのね。そして、以前は選抜されることが名誉だと思われていた喜び組も、内部の事情が知れ渡ってしまったことで、女性やその家族が、わざと選ばれないようにしているそうだぜ。何してるか、バレちゃったんだ。でも、選ばれないようにってどうするの拒否れないんじゃなかった要は、選考基準に当てはまらなきゃいいわけだから、傷者になって将軍様にふさわしくなければ選ばれないって考えたみたいだぜ。傷者って、親が娘の顔にわざと傷をつけたり、男性と事故を起こしたりしたそうだ。親が自分の娘の顔に、残酷な話だわ。それに男性と事故って、男性と性的関係を持って、乙女じゃなくなるってことだぜ。ええー、性的関係って、そんなことまでするの喜び組に選ばれるよりマシなんだろう。偉大な将軍様も嫌われちゃったわね。嫌われてるのを知って、いい生活ができることをアピールしたかったのか。2017年にはキム・ジョンウンが、下着を中国から莫大な費用で購入したって話があったぜ。下着莫大な費用って、いくらくらいの下着を買ったの ?3 億8千万円。はい。ガーターやコルセットなど女性の下着を3億8000万円かけて輸入したそうだ。何人分買ったら3億になるのよ。それに、北朝鮮って食料不足じゃなかったそうだな。この頃は人口の 70% に政府から公的な配給がされていたんだぜ。配給って、ただでもらえるのよね。そうなんだ。配られたのは穀物とジャガイモなんだけど、量は1日1人当たり 300g だったそうだ。みんなが苦しんでるのに、自分の選んだ女性たちには高価な下着だなんて。下着の他にも、ウイスキーなどの蒸留酒に約3000万円、ワイン、シャンパン2500万円、ドイツビールに800万円、スイス製時計に800万円、チーズに940万円、中国製の釣り竿に3500万円支出したそうだぜ。信じらんない。そんなお金があるなら、もっと食べるものを輸入すればいいのに。気がで苦しんでる国民のことなんて、何も考えちゃいないんだろうな。レイム、今回の喜び組の話、どうだった喜び組って、歌って踊るけど国民のアイドルじゃなくて、上層部や指導者を喜ばせるための女性たちだったのね。本当にこんな組織があるだなんて信じられない。喜び組は包丁する外国交換や、代表団にも奉仕をさせられることもあるそうだ。ええ、そうやって外交をしているんだろう。包丁した偉い人たちは、受け入れちゃうの受け入れた人もいたかもしれないけど、不快感を示した外交官もいたそうだぜ。もっと困ってる国民のことを考えてほしいわ。私、日本に生まれて本当に良かった。私もそう思うぜ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。